എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും മെഡി ടോക്കിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളിലെ ചുമ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ജി ജി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ വിദ്യ വി കെ ആണ് ഡോക്ടർ വെൽക്കം ടു ദിഷ്യൻ ഡോക്ടർ പൊതുവെ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചുമയെ നമ്മൾ ഇത്രയധികം ഭയക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒത്തിരി വയസ്സായ മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ചുമ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സീരിയസ് ആയ പ്രശ്നമാകാം എന്നുള്ള ഒരു ഭയം എപ്പോഴും ഉണ്ട് ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്സ് ആണ് ചുമ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് പുറത്തു പോകുന്നു ഒന്ന് പൊടിയടിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചുമ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പൊടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കും അപ്പൊ ശരീരം അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണമാണ് ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്സ് അപ്പം ആ ഒരു പ്രതികരണത്തിനെ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് കാണാം പക്ഷെ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സിംറ്റമാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതു സമൂഹത്തിന് അതൊരു സിംറ്റമായിട്ട് മാത്രം കാണുക പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതൊരു നോർമൽ റിഫ്ലക്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാനാണെങ്കിൽ പനി പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈറസസോ ബാക്ടീരിയാസോ പോകുമ്പോൾ ശരീരം അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ചുമയും ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പൊതുവെ ചുമ ചുമ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ചുമ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാണ് ചുമയ്ക്കുള്ളതെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡോക്ടർ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറയാം എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പൊതുവെ ചുമ വരുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലതരം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു ജലദോഷം ഒരു കുഞ്ഞിന് വന്നു ആ ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ജലദോഷം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പനി കാണും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ചുമ തുടങ്ങണം ആദ്യം കഫമുള്ള ചുമയായിരിക്കും പിന്നെ അത് വരണ്ട ചുമയാകും അങ്ങനെ ചുമ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈറൽ പനിക്ക് ശേഷമാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല എന്താ പറയുക സൈനസൈറ്റിസ് ടോൺസ്ലൈറ്റിസ് തൊണ്ടയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പാരഞ്ചൈറ്റിസ് ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒ പിയിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ സീരിയസ് ആയ ടി ബി മുതലായ ന്യൂമോണിയ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഈ ചുമ ഒരു പ്രസൻറ്റിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റം ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള അനുബന്ധ സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചുമ കണ്ടു ഉടനെ അത് ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ അത് എന്താ പറയുക ട്യൂബക്ലോസിസ് ആയിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ചുമയുടെ കൂടെയുള്ള ബാക്കി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡയഗ്നോസിസിൽ എത്തുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു കാരണങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രോഗികൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ ചുമ വരുമ്പോൾ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പോയി എന്തെങ്കിലും കപ്പ് സിറപ്പ് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ചുമ പലപ്പോഴും അത് എഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ആ ചുമ എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷണം കുറയാറുണ്ട് കാരണത്തിലേക്ക് എത്രത്തോളം കുറയാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു പ്രവണത എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നുള്ളൊരു എന്താണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ആദ്യ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ചുമ വന്ന എപ്പോഴാണ് വരിക ജലദോഷം വന്നു ഒരു ചുമ വന്നു അല്ലെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ചുമ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം ചുമകളൊക്കെ നമുക്കൊരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചുമകളാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറയുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ ചുമയും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സീരിയസ് ന്യൂമോണിയ ചിലപ്പോൾ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും കുഞ്ഞിന് രണ്ടു ദിവസം ചുമ കുറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ആയിരിക്കും പനി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം ആഹാരം കഴിക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനെ വരാം അപ്പം ഈ ഒരു പ്രവണതയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ശരിയാണെന്ന് പറയില്ല കാരണം സാധാരണ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ജീവന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് തന്നെ പ്രശ്നമാവുന്ന ഒരു അണ്ടർലൈൻ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിറപ്പ് ഡോക്ടർമാർ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കഫ് സിറപ്പും ഒ
കുട്ടി നാളില് തുമ്മല് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തുമ്മല് പൊടി അടിക്കുമ്പോൾ അലർജി അങ്ങനെ ഒന്നും ലാസ്മില്ല പൊടിയുടെ പൊടിയിൽ കിടന്ന് കഴിച്ചാലും തുമ്മലോ ഒന്നും വരാറില്ല അവള് എനി ടൈം കുളിക്കും ഏത് സമയത്തും കുളിക്കും അങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളത്തില് ചുടുവെള്ളത്തിലും ഒന്നും കുളിപ്പിക്കാറില്ല എപ്പോ എവിടെ പോയാലും ഒരു ക്ലൈമറ്റില് വെള്ളത്തിലും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പവും വരാറില്ല സാധാരണ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല വീട്ടില് ആർക്കും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലും ഇല്ല എന്റെ വീട്ടിലും ഇല്ല അമ്മ പറയുന്ന സിംറ്റംസ് കേട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു അലർജിക് ചുമ മാതിരിയേ ഉള്ളൂ ഒരു പൊടി അടിച്ചു ആ ചുമ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അലർജനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ആ ചുമയുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു പേടിക്കേണ്ട പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്കൊരു വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച കുറയുന്നു വെയിറ്റ് കുറയുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം അത് വളരെയധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ട പൊടിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് ചുമ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും അതിനൊരു പ്രതിവിധി ചെയ്യാൻ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ആ ഉണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആരാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊടിയാണ് അപ്പം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ബുക്ക് ഷെൽഫ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഫ സെറ്റില് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്ന കിടക്കയിലൊക്കെ പൊടി കാണും അപ്പൊ വിരിക്കും കുഞ്ഞിനെ തലയണ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി എന്താ പറയാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റണം ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊട്ടി വിരിക്കുക അപ്പൊ ആ കൊട്ടി വിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുട്ടി വന്ന് നിൽക്കാതിരിക്കുക പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നിൽക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം ചോക്കെല്ലാം മറ്റേ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ അടുത്ത പൊടി അടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒഴിവാക്കുക വീട് ഒരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണ എങ്കിലും തുടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ആ പൊടി എന്നുള്ള കോണ്ടാക്ട് കുറയും ഈ സിംറ്റംസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അഥവാ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ അലർജി പ്രശ്നം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് തുമ്മല അഥവാ ചുമ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പീഡിയാട്രിഷനെ കാണിക്കണം കാരണം അതിന്റെ പേര് പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻ നല്ലതാണെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണല്ലേ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാണ് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് സംശയം മാറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ചുമ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ തരം ചുമയ്ക്കും നമ്മളെ ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ നമ്മളൊരു ചുമ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉടനെ തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കുട്ടി ചുമ്മാ നോർമൽ ആയിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മിക്കപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാരണം ഫോറിൻ ബോഡി ആസ്പിറേഷൻ ആണ് അവൻ എന്തായാലും കളിപ്പാട്ടത്തിന്റെ വീലായിരിക്കും കുട്ടി പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വായിലിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുട്ടികൾ വരെ ചിലപ്പം കുസൃതി കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചുമ വരും അതൊരു എമർജൻസി ആണ് അല്ലെ ആ എമർജൻസി അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉടനെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം കാരണം അത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പനിയും ചുമയും ജലദോഷവും വരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് കഠിനമായ പനി നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ കുറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ പനി പനി നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ചുമയുടെ ഒപ്പം തന്നെ കഠിനമായ പനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല തൂങ്ങി തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു ആക്റ്റീവേ അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ന്യൂമോണിയ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിനുണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കഠിനമായ ശ്വാസം മുട്ട് ആസ്മ വരുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആസ്മയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എടുക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് ആരായാലും കഠിനമായ എക്സസബേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന റേറ്റ് വളരെയധികം കുഞ്ഞിന് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു തൊണ്ടയുടെ കുഴിയുടെ അവിടെ കുഴിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം അമ്മ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് മിക്കപ്പോഴും പേരൻസിന് മനസ്സിലാവും കഠിനമായൊരു എക്സസബേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരിക്കലും മാനേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ നമ്
ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ അലർജി ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം കുറച്ച് നാൾ നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആസ്മ അത് തന്നെ കഫ് വീരിൻ്റെ ആസ്മ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ സൈനസൈറ്റിസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ത്രോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യും അതെന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നത് ഈ സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം തൊണ്ടേ വരുന്നത് അപ്പോൾ പോസ്നൈസൽ റിപ്പിങ് സൈനസൈറ്റിസ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലെല്ലാം ഈ ചുമ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നല്ല നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബാല ടി വി കുട്ടികളെ പലപ്പോഴും മിസ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് എന്താ പറയുക പേരൻസ് കുറച്ചും കൂടെ നാളെ ഒരു മാസമൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വരുന്നു അവന് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം വെയിറ്റ് ഒന്ന് കുറയണമെന്ന് കാണുമ്പോഴായിരിക്കും കൊണ്ടുവരിക അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം ടി വി ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ന്യൂമോണിയാസ് വരാം അതുപോലെ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ അതേറ്റവും റിഫ്ലക്സ് ഇപ്പം പുളിച്ച് തീട്ടുക എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക ആസിഡിറ്റി ആസിഡിറ്റി വരും അത് ഈസോഫാഗസിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചുമ വരാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടുപോലും ചുമ വരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു പൊതുവേ ഉള്ള കാരണങ്ങളാണ് ചുമ വരാനായിട്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഞാൻ നടപടിയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ എത്തി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം മെഡി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറയാമോ ഹലോ ഓക്കെ എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു മലപ്പുറം ശരി ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഞാൻ രേഷ്മയാണ് മലപ്പുറത്താണ് പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ നാല് വയസ്സുള്ള മോനെ മോന്റെ കാര്യം പറയാനാണ് വിളിച്ചത് അവൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടോക്സൈറ്റിസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹലോ ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ആ ഈ ടോൺസൈറ്റിസ് വന്നത് ഇങ്ങനെ വിട്ടു മാറില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവോ ഓക്കെ നാല് വയസ്സ് നാല് വയസ്സല്ലേ ആ അതെ നാല് വയസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മ ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇനിയും വരുമോ എന്നാണ് അല്ലേ ആ അതെ അപ്പം ഈ ടോൺസ്ലേറ്റിസിന് യൂഷ്വലി പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയല്ലേ പ്ലേ സ്കൂളിലൊക്കെ ആ അതെ 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 എൽ കെ ജി ലെ ഓക്കെ എൽ കെ ജി പോയ ശേഷം അല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയത് ആ അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു നഴ്സറി സ്കൂൾ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജലദോഷം വരും അതിൽ നിന്നൊരു കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്ന് അവന് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരും അപ്പോൾ ആ ഇൻഫെക്ഷനാണ് കുഞ്ഞിനെ ഈ ടോൺസ്ലേറ്റസ് എന്താ പറയുക വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം പക്ഷേ അത് എന്താ പറയുക ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷമേ കാണാറുള്ളൂ പൊതുവേ യൂഷ്വലി ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ആറ് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ തോത് മിക്ക കുട്ടികൾക്കും കുറയും കാരണം അവന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിരോധ ശേഷി വരും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുകയും അവന് ആ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ കൂടാൻ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ശതമാനം കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ മരുന്നല്ല ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന് അപ്പം തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുക കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ പറയും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ അപ്പൊ അതിന് ആ സമയത്ത് ആ തൊണ്ടയിൽ ഗ്ലാൻഡ് എൻലാസ്ഡ് ആണോ കഴല കഴുത്തിന്റെ അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം മരുന്ന് കഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അടുത്ത ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ആവശ്യം വരാറുള്ളൂ യൂഷ്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ എന്താ പറയാ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ആറ് തവണ ഏഴ് തവണയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറെ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ചെവിയുടെ ബാക്കിലുള്ള കഴല ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തൊണ്ട അതുപോലെ ചെവി ആ ഏരിയയിലുള്ള ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഇൻലാസ്ഡ് ആയിട്ട് വരാം അത് ഒരു പേടിക്കേണ്ട പ്രശ്നമല്ല ഗ്ലാൻഡ് അവിടെ 
പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ഒരു വശമുള്ള കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അവർ പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടാ അവർ എന്താ ചെയ്യുക കറി കുട്ടികൾക്ക് പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് അവർ നിർത്താതെ കരച്ചിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആറു മാസം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാസമുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ കരച്ചിലായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പീരിയാട്രിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ റേറ്റ് നോക്കും ശ്വാസം എടുക്കുന്ന റേറ്റ് നോക്കും അപ്പോൾ റേറ്റ് നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സയൻസ് നോക്കും അപ്പോൾ അതിന് വീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ക്രബ്സോ അങ്ങനെ സയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ വീസിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ടെസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമാണോ എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞ് എല്ലാ കരച്ചിലും ശ്വാസം മുട്ടാവണമെന്നില്ല എല്ലാ കരച്ചിലും എന്താ പറയുക വീസിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെയായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ചുമ വരും അവർ ഒന്ന് രണ്ട് ചുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ചെസ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ചെസ് സയൻസ് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ മിക്ക കുട്ടികളും ചുമച്ച് നല്ലവണ്ണം ക്ഷീണിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കും പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അമ്മയുടെ പാൽ കുടിക്കാൻ വയ്യ അപ്പം എന്താ കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്വാസം മുട്ട് വരും അപ്പോൾ വിട്ട് വിട്ട് അപ്പോൾ അമ്മ പറയണം മിക്കവാറും ഉള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാൽ കുടിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും വിട്ട് കരയാണ് അതിന് വിശക്കണം ഉണ്ടാവും കാരണം മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുമയുള്ളപ്പോഴും അത് വലിച്ച് കുടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ശ്വാ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും പേരൻസിന് മിക്കപ്പോഴും കാണും ഒരു ഒരു വയസ്സിന് മുകളിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ അച്ഛനും അമ്മമാർക്ക് മനസ്സിലാവും അതിലും ചാറിയ കുട്ടികൾക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസം മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചുമയോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് കഫം വരിക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ചുമയും കഫവും തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതെന്ന് പറയാമോ ചുമ കഫം അതിൻ്റെ റിലേഷനിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും കഫമുള്ള ചുമ അത് വരുന്ന നമ്മളൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ജലദോഷം വന്നു അപ്പോൾ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൽ സെക്രീഷൻസ് വരും അപ്പോൾ അത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതുപോലെ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും വരും അതൊരു സൈനസ് ആ ആ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ആ സൈനസ് അതുപോലെ തന്നെ ടോൺസിൽസ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോളർ പറഞ്ഞ പോലെ ടോൺസ്ലേറ്റിസ് ഫാരിങ്സ് തൊണ്ടയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ സെക്രീഷൻസ് വരും ഇൻഫെക്ഷൻസ് മൂലമാണ് ഇത് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുളിച്ച് തേട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോഴും അത് വരും ടി ബി അതുപോലെ എന്ത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതുപോലെ വരുമ്പോഴും ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും കഫമുള്ള ചുമകൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഫത്തിൻ്റെ നിറം അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഏത് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവെ ചുമയോടൊപ്പം കഫം വരികയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ നിറം വരുവാണെങ്കിലാണ് നമുക്കതൊരു അപകട സൂചനയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കഫം വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കഫം കാണുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഭയപ്പെടാറില്ല പക്ഷെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് കഫമാണ് വരുന്നത് അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കഫത്തിൽ പലപ്പോഴും ചില കുട്ടികൾ ചുമച്ച് ചുമച്ച് വരാം അങ്ങനെ പക്ഷെ അല്ല പക്ഷെ അത് വലിയ ആൾക്കാർക്കാണ് കോമൺ പക്ഷെ ഒരു ബ്ലഡ് ടീൻസ്റ്റ് സ്പ്യൂട്ടം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടി ബി അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം ബ്ലഡ് ചുമന്ന നിറത്തിലുള്ള കഫമാണ് ബാക്കി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിലെ കഫത്തിന് അത്ര ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ വരാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക ടി ബി പോലെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ക്യാൻസേഴ്സിലൊക്കെ ബ്ലഡ് ടീൻസ് വരും പക്ഷേ അത് കുറച്ചും കൂടെ അഡൽസിനാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ച് കുട്ടികളായത് കൊണ്ട് അത് മിസ് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഹീമ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടി ബി എന്ന അസുഖമാണ് ബാല ടി ബി നമ്മൾ നല്ല എന്താണ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് നമുക്കൊരു ഇടവേള എടുക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ് മെഡി ടോക്കിൽ ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇടവേള
അവർക്ക് എന്താ പറ്റുക അവരുടെ വായിൽ വാ രാത്രി തുറന്നിരിക്കും പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞ് ഉറങ്ങത്തില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും കമന്ന് കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉരുണ്ട് പോ ഉരുണ്ട് നടക്കുക കിട്ടില്ല കൂർക്കം വേലി ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും അവർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് അവർ നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പം ഞാൻ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റേഡ് ആയിട്ടാണ് ലങ്സിൽ ശ്വാസോസിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്വസിക്കുന്ന എയർ എത്തുന്നത് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് വാ തുറന്ന് ഉറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അത്ര ഫിൽറ്റേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല എയർ എയർ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊരു ഏത് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ ചെന്നാലും ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിജക്ട് ചുമയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അടി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചുമ വരാം അപ്പം എല്ലാ ചുമയും എന്താ പറയുക ആസ്മ മാത്രമാണെന്ന് മാത്രം കരുതരുത് അപ്പം രാത്രികാല ചുമ ഈ ഒരു റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളുണ്ട് നമസ്കാരം മെഡി ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താമോ ഹലോ ഇത് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഉഷയാണ് ശരി ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നു ആ എന്റെ മകളുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് നാലര വയസ്സായി പക്ഷെ എപ്പ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്കുന്ന ചില സമയത്ത് ജലദോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുമച്ചും കൊണ്ടേ നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടറെ കാണിക്കുമ്പോൾ പറ അലർജിന്റെ ആണെന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പം കുറെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിക്കും ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ പിന്നെയും തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് അപ്പൊ മൂക്കില് ദശ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ഇത് കാരണം അവൾ അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ട് അത് എനിക്കും ഉണ്ട് അവൾ അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മകക്കും കുറേശ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർമാൻ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ അതായിരിക്കാം പിന്നെ അലർജീന്റെ തകരാറും അതെ അലർജീന്റെ തകരാറാണ് അപ്പൊ കാണിച്ച ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല കാരണം കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ പോവാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചമച്ച് 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 ഛർദ്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുമ അത്രയും ശക്തിയിലാണ് ചുമ വരുന്നത് പിന്നെ അവരെ ബേപ്പൂരാണ് കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ഈ കടപ്പുറം കുറച്ച് വിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അത് അങ്ങനെ ഇല്ല അവർക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞാൽ കടൽക്കാറ്റും അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താന്നുള്ളതാണ് അതെന്താ ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയുന്നില്ല അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം കാരണം അധിക ദിവസവും സ്കൂള് ലീവാണ് കാരണം ഈ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിലും പക്ഷെ അധിക ദിവസവും ഇത് ലീവാ ഈ ചുമ കാരണം ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന കുട്ടി പക്ഷെ ചമച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല അലർജിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഹോമിയോ മരുന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അത് കാണിച്ചും കൊണ്ട് നിക്കാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല അത് ഓക്കെ ഉമ്മ പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് അവൻ്റെ ഡെയിലി ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയുക സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാര്യം പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവനെ കുഞ്ഞിന് അത്രത്തോളം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ചുമ അല്ലേ അപ്പം ഇതിന് ഈ ഒരു ആ ചുമ ആ കുഞ്ഞിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അലർജിക്ക് ആസ്മ കഫ് ഏരിയന്റ് ആസ്മ ആസ്മ ചുമയായിട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏ അത് നമുക്ക് എല്ലാ ചുമയ്ക്കും ഇപ്പൊ ആസ്മ വരുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ശ്വാസം മുട്ട് വീസ് മാത്രം ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ചുമ മാത്രമായിട്ടും വരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ചുമ നിർത്താതെയുള്ള ചുമയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചുമ രാവിലെ ഉണ്ട് രാത്രിയിൽ ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ ചുമ കാരണം അവന്റെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമയ്ക്ക് പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് കഫ് വേരിയന്റ് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആസ്മാറ്റിക് ചുമയ്ക്ക് പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻസ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മൂന്ന് മാസമോ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും കുഞ്ഞിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്
നമുക്ക് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇതിന് പ്രിവെൻറ്റീവായ മെഡിസിൻസ് എടുക്കുകയും അതിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഹിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഇൻഹിലർ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആ കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കണം കാരണം ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ കണ്ടിട്ട് കുട്ടിയുടെ സിംറ്റംസിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഹിലർ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ജീവിതകാലം മുഴുവനൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ അഞ്ച് വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊടുത്ത് നോക്കും കുറയുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് നല്ലവണ്ണം ബെറ്റർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ അത് നിർത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സംശയമാരെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മെഡിസിൻ വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ചുമയുടെ രീതികൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഈ വരണ്ട ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വരണ്ട ചുമയും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ കോളർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വരണ്ട ചുമ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അടുത്തൊരു വീടിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ടാവും പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇറിട്ടൻസ് കുഞ്ഞിന് എന്താണോ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഇറിട്ടൻ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നു വീട്ടിൽ പെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ വരണ്ട ചുമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക അടുത്ത അകത്തെ മുറികൾ തന്നെ നമ്മൾ കിളിക്കൂട അങ്ങനെയുള്ള വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടാക്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇറിട്ടൻ കോഫ് അലർജി കാസ്മ ചുമ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുളിച്ച് തേട്ടുന്ന ചുമ അങ്ങനത്തെ ആ റിഫ്ലക്സ് വന്നാലും വരാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ അലർജി ചുമ അതുപോലെ തന്നെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നാളൊരു കബോള ചുമയായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വൈറൽ ബ്രോങ്കോസ്പാസം വന്നിട്ട് വരണ്ട ചുമയായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ അപ്പം ഈ ചുമയുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് പൊതുവെ നടത്തുന്നത് ഒരു രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ചുമയുടെ സിവിയറിറ്റി ആദ്യം അസസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് ചുമയേ ഉള്ളൂ ദിവസം ഒരു പത്ത് ചുമയെ താഴെ ഉള്ളൂ അതിന് എല്ലാത്തിനും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നോക്കി നല്ല ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു ഹിസ്റ്ററിയിൽ രോഗം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ സീരിയസ് ആയ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒരു ഇൻഫെക്ഷന് ശേഷമുള്ള ചുമയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എക്സ്റേയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് എന്താ പറയുക ഒരു ടി ബി സസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കബം പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റേ അത് ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ടി വി ടി വിയുടെ ടെസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പുളിച്ച് തേട്ട് അങ്ങനെ പി എച്ച് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ചില ഇപ്പം ബ്ലഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടം അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക ടി ബി സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സി ടി സ്കാനൊക്കെ എടുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് എച്ച് ആർ സി ടി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ ബോഡി കുഞ്ഞൊന്ന് വിഴുങ്ങി ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി മുതലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് വീസിങ് ആയിട്ട് വരും എന്താ പറയുക വിട്ടുമാറാത്ത വീസിങ് ചുമ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക എക്സ്റേ നോക്കുമ്പോഴും ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി ഉണ്ട് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചുമയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കണ്ടുവരുന്ന ഈ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതെന്ന് പറയാമോ ഒരു കുഞ്ഞിന് ചുമ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക ചുമ എന്ത് ചുമയാണ് അലർജിക് ചുമയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അലർജി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രോങ്കോസ് പാസമാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് എന്താ പറയുക ബ്രോങ്കസ് ഉണ്ട് ആ ബ്രോങ്കസിന് ചുരുക്കം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചുരുക്കം സംഭവിക്കാൻ എന്താ പറ്റുക അത് ഡയലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ സോൾവ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ചെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ചുമകൾക്ക് നമുക്ക് ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് അതായത് അങ്ങനത്തെ കഫ് സിറപ്പുകൾ കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട വരും
ഉണ്ട് നമ്മൾ കേസുകൾ കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും വരുന്നത് തീരെ എന്താ പറയുക വിശപ്പില്ലായ്മ അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത പനി കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചുമ അതുപോലെ തന്നെ ചുമ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ടി ബി തേങ്ങ ഇപ്പം നമ്മൾ മാൻഡോ ചെയ്ത് നോക്കും എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സയൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ തീരെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയല്ല നമ്മൾ തീരെ നമുക്ക് ഒ പിയിൽ വരാറുണ്ട് അതെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പം ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയതിലും കുട്ടികളിലെ ചുമ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളോട് മറുപടി പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ വളരെയധികം നന്ദി ഇന്നത്തെ മെഡി ടോക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു അതിഥിയും മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം Thank <music> you.